ഇസ്രായേൽ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇസ്രായേൽ സൈന്യം അതുല്യമായ സൈന്യങ്ങളിൽ ഒന്നായി പറയപ്പെടുന്നു അതിന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ നിമിഷം മുതൽ ഈ സൈന്യം അതിന്റെ അയൽക്കാരുമായി ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത സംഘർഷത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അതിജീവിക്കാൻ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ആയുധ സംവിധാനങ്ങളും പരിശീലനം ലഭിച്ച സൈനികരും അത്യാവശ്യമാണ് തങ്ങളുടെ ആയുധ ശേഖരം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും ഇസ്രായേലിന് ധാരാളം സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു എന്നാൽ അവർക്ക് വളരെ ശക്തമായൊരു പ്രാദേശിക പ്രതിരോധ വ്യവസായമുള്ളതിനാൽ അവർ ലോകോത്തര ആയുധ സംവിധാനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു പോരുന്നു ഇസ്രായേലികൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം അവർ അവയെ വളരെയധികം ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കുകയും അവരുടേതായ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഏതൊരു അക്രമണകാരിയെ നേരിടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ശക്തമായ സൈന്യമായി ഈ ആയുധങ്ങൾ ഇസ്രായേലിനെ മാറ്റി ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചവയും ഇറക്കുമതി ചെയ്തവയും ഉൾപ്പെടുന്ന ഇസ്രായേൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മികച്ച പത്ത് ആയുധങ്ങളെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് വിശദമായി നോക്കാം ഈ ആയുധങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഹമാസ് തീവ്രവാദികൾക്കെതിരെ ഇസ്രായേൽ അണിനിരത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തു വരുന്നു പത്താമതായി പ്രൊട്ടക്ടർ അൺമാൻഡ് സർഫസ് വെഹിക്കിൾ നിരീക്ഷണത്തിനും സംരക്ഷണ ചുമതലകൾക്കുമായി ഒരു സായുധ ആളില്ല ബോട്ട് വികസിപ്പിക്കുകയും വിന്യസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ രാജ്യമാണ് ഇസ്രായേൽ പ്രൊട്ടക്ടർ അൺമാൻഡ് സർഫസ് വെഹിക്കിൾ അതിന്റെ ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ തന്നെ കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു അതുല്യ ഉപകരണമാണ് മനുഷ്യനുള്ള ഒൻപതല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് മീറ്റർ പട്രോളിംഗ് ബോട്ടിന് സെൻസറുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനും നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ആയുധ സംവിധാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനും ഏകദേശം ആറു പേരടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘം അത്യാവശ്യമാണ് ഈ ബോട്ടുകൾ പൊതുവെ ചെറിയ ആയുധങ്ങളുടെ ഫയറിംഗിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെടാത്തതും ഭക്ഷണവും വെള്ളവും മറ്റു ഉപകരണങ്ങളും കാരണം ധാരാളം സ്ഥലം പാഴായി പോകുന്നതിനാലും ഇവ ശത്രുക്കളുടെ ഫയറിംഗിന് പലപ്പോഴും ഇരയാകുന്നു എന്നാൽ ഈ രീതികളെല്ലാം മാറ്റിമറിച്ച പ്രൊട്ടക്ടർ അൺമാൻഡ് സർഫസ് വെഹിക്കിളിന് ശത്രുതാപരമായ പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷിതമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു കൺട്രോൾ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ബോട്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്ന വെറും രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർമാർ മാത്രം ആവശ്യമായി വരുന്നു ആളുള്ള ബോട്ടുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇത് ഓപ്പറേഷണൽ എൻഡുറൻസ് നാല് മടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഇതൊരു ഇലക്ട്രോ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻസർ റെഡാർ മെഷീൻ ഗണ്ണോ ഗ്രനേഡ് ലോഞ്ചറോ ഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ടൈഫൂൺ സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് റിമോട്ട് വെയിൻ സ്റ്റേഷൻ എന്നിവയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ഈ ബോട്ടുകൾ തുറമുഖങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും നിരീക്ഷണം നടത്താനും അന്വേഷണം നടത്താനും ശത്രുതയുള്ള ചെറുകിട ക്രാഫ്റ്റുകളെ എൻഗേജ് ചെയ്യാനുമായി വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവയുടെ ഫിഫ്റ്റി നോട്ട്സിന്റെ ഉയർന്ന വേഗതയും സെൻസറുകളുടെ ഒരു വലിയ നിരയും മനുഷ്യനുള്ള ബോട്ടുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമതയോടെ കടൽ കൊള്ളക്കാരുടെ ബോട്ടുകളെ പിന്തുടരാൻ സഹായിക്കുന്നതിനാലും ആന്റി പൈറസി ഡ്യൂട്ടികളിൽ ഇവ ഉപയോഗപ്രദമാണ് സിംഗപ്പൂർ പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൽ നിരീക്ഷണം സേനാ സംരക്ഷണ ചുമതലകൾ എന്നിവയ്ക്കായി പ്രൊട്ടക്ടർ അൺമാൻഡ് സർഫസ് വെഹിക്കിളിനെ സ്വന്തമാക്കുകയും വിന്യസിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒൻപതാമതായി ദലീല ക്രൂയിസ് മിസൈൽ മിനി ടോമാഹോക്ക് മിസൈൽ പോലെയുള്ള ഐ ഡി എഫിന്റെ ഇടത്തരം ശ്രേണിയിലുള്ള സബ്സോണിക് ക്രൂയിസ് മിസൈലാണിത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരപരിധിയുള്ള ഈ മിസൈൽ വളരെ ഭാരം കുറഞ്ഞതും ഒതുക്കമുള്ളതുമാണ് ഇതിന്റെ നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് കിലോഗ്രാം ഭാരം എഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ എഫ് സിക്സ്റ്റീനിൽ നിന്നും യു എച്ച് സിക്സ്റ്റി ഹെലികോപ്റ്ററുകളിൽ നിന്നും പോലും വിക്ഷേപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഈ മിസൈൽ മാക്സ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ മുതൽ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശത്രുവിന്റെ വ്യോമ പ്രതിരോധ സൈറ്റുകൾ കൃത്യതയോടെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നവയാണ് മിസൈലിന് അതിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിന് ചുറ്റും കറങ്ങാൻ കഴിയുമെന്നതും റിമോട്ട് നാവിഗേഷന് ഐ ആർ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻസറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ലക്ഷ്യം തിരിച്ചറിയാനും ശരിയായ സമയത്ത് അത് പ്രഹരിക്കാനും കഴിയുമെന്നതാണ് ഇതിനുള്ള കാരണം ഇതിന്റെ മുപ്പത് കിലോഗ്രാം വാർഹെഡ് സർഫസ് ട്യൂർ മിസൈൽ സൈറ്റുകൾ ചലിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ എന്നിവ പോലെയുള്ള ചെറിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കെതിരെ അതിന്റെ ഉപയോഗം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരപരിധിയുള്ള ഈ മിസൈലിന്റെ ഒരു ഗ്രൌണ്ട് ലോഞ്ച് വേരിയന്റും നിലവിലുണ്ട് ഭാരം കുറഞ്ഞ സ്വഭാവവും ദീർഘദൂരവും മികച്ച കൃത്യതയും ഇതിനെ വളരെ അപകടകാരിയായി ആയുധമാക്കി മാറ്റുന്നു എട്ടാമതായി ടാവോ റസോൾട്ട് റൈഫിൾ ഐ ഡി എഫിന് വേണ്ടി ഇസ്രായേൽ മിലിറ്ററി ഇൻഡസ്ട്രീസ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഭാവിയിലേക്കുള്ള ആക്രമണ റൈഫിളാണ് ടാവോ റൈഫിളുകൾ ഐ ഡി
സിട്ടാര എന്ന പേരിൽ ഇസ്രായേൽ നിർമ്മിക്കുന്ന എം ടാർ ട്വന്റി വൺ വെർഷനും ഇന്ത്യ നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ചൂടുള്ള മരുഭൂമിയിലെ കാലാവസ്ഥയിൽ എം ടാർ ട്വന്റി വണ്ണിന് അസാധാരണമായ പോരാട്ട പ്രകടനമുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഏഴാമതായി മെർക്കാവ മെയിൻ ബാറ്റിൽ ടാങ്കുകൾ നിർദ്ദിഷ്ട ഇസ്രായേലി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു ടാങ്ക് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ടാങ്കുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ അവയെ സ്വയം പര്യാപ്തമാക്കുന്നതിനുമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളുടെ തുടക്കത്തിലാണ് മെർക്കാവ ടാങ്കുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ഇവയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വേരിയന്റായ മെർക്കാവ ഫൈവ് മുൻഗാമികളെ അപേക്ഷിച്ച് നിരവധി മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളോടെയാണ് എത്തിയത് മറ്റ് പാശ്ചാത്യ ടാങ്കുകൾക്കില്ലാത്ത അതുല്യ കഴിവായ ഗണ്ണിൽ നിന്നും ടാങ്ക് വിരുദ്ധ മിസൈലുകൾ തൊടുക്കാനുള്ള കഴിവുള്ള വൺ ട്വന്റി എം എം സ്മൂത്ത് ബോർ ഗണ്ണാണ് എം കെ ഫൈവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിവ് നൽകുകയും ദൂരെയുള്ള ശത്രു ടാങ്കുകളെ നശിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ടാങ്കിന് ഒരു ട്വൽവ് പോയിന്റ് സെവൻ എം എം മെഷീൻ ഗൺ രണ്ട് സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു എം എം മെഷീൻ ഗൺ സിക്സ്റ്റി എം എം മോർട്ടാർ പന്ത്രണ്ട് സ്മോക്ക് ഗ്രനേഡുകൾ എന്നിവ അടങ്ങിയ കനത്ത സെക്കൻഡറി ആയുധങ്ങളുമുണ്ട് കാലാൾപ്പടയിലും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭീഷണികളിലും ഏർപ്പെടാൻ ഒന്നിലധികം യന്ത്രത്തൂക്കുകളും നഗരയുദ്ധങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങളും ഉപയോഗപ്രദമാണ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ഷെല്ലുകളുടെയും മിസൈലുകളുടെയും സംയോജനമാണ് ഈ ടാങ്കിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ചെറിയ റഡാറുകളുടെയും ഹാർഡ് കിൽ പ്രൊജക്ടൈൽ ഡിസ്പെൻസറുകളുടെയും ശൃംഖല ഉപയോഗിച്ച് ആന്റി ടാങ്ക് ഷെല്ലുകളും മിസൈലുകളും പോലെയുള്ള ഇൻകമിംഗ് പ്രൊജക്ടൈലുകളെ തടയാൻ കഴിയുന്ന ട്രോഫി ആക്റ്റീവ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റമാണ് ഈ ടാങ്കിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന സവിശേഷത ഈ സവിശേഷത പ്രതിരോധത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ലെയറായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു അതേസമയം ടാങ്കിന്റെ കട്ടിയുള്ള കവചമാണ് സെക്കൻഡറി ലെയറായിട്ടുള്ള പ്രതിരോധം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് ആറാമതായി അറ്റ്മോസ് ടു തൗസൻഡ് ഹൊവിറ്റ്സർ അഡ്വാൻസ്ഡ് ട്രക്ക് മൗണ്ടഡ് ഹൊവിറ്റ്സർ സിസ്റ്റം അഥവാ അറ്റ്മോസ് ആണ് ഐ ഡി എഫ് പീരങ്കി കോപ്സ് ഫീൽഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ സെൽഫ് പ്രൊപ്പൽഡ് പീരങ്കി സംവിധാനം ഈ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എം എം ഫിഫ്റ്റി ടു കാലിബർ സംവിധാനം ഒരു സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ട്രക്കിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇവയ്ക്ക് മികച്ച ചലനാത്മകത ലഭിക്കുന്നു ഉയർന്ന തോതിലുള്ള ഓട്ടോമേഷനും കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ വിപലമായ ഉപയോഗവും കാരണം ഈ നൂതന സംവിധാനത്തിന് വെറും നാല് ക്രൂവിന്റെ ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ടച്ച് സ്ക്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായ ഫയറിംഗ് സൊല്യൂഷൻ കണക്കാക്കാം എന്നതിനാൽ ഈ ഹൊവിസ്റ്റർ വളരെ അപകടകാരിയാകുന്നു സൈനികർക്ക് കൃത്യമായ പിന്തുണ നൽകുന്നതിനായി യു എ വികൾ പോലെയുള്ള ഏരിയൽ അസറ്റുകളിൽ നിന്നുമുള്ള ഡേറ്റയും ഇതിൽ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നു ഇത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എം എം ഷെല്ലുകളുടെ മുപ്പത്തിരണ്ട് റൗണ്ടുകൾ ബോർഡിൽ വഹിക്കുകയും ആവശ്യകതയും ക്രൂ ലോഡിംഗ് ശേഷിയും അനുസരിച്ച് മിനിറ്റിൽ നാല് മുതൽ ഒൻപത് റൗണ്ട് എന്ന തോതിൽ ഫയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ സംവിധാനം സി വൺ തേർട്ടി വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാകുന്നതിനാൽ ശത്രുതാപരമായ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വിന്യാസം സാധ്യമാകുന്നു അഞ്ചാമതായി എ ഫിഫ്റ്റീനായി റാം വിമാനങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ വളരെ ചെറിയ രാജ്യമായതിനാൽ യുദ്ധസമയത്ത് ആക്രമണം നടത്താനും ശത്രു പ്രദേശത്തെ കാഴത്തിൽ തുളച്ചു കയറാനും ദീർഘദൂര വിമാനങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ് എന്നാൽ എഫ് സിക്സ്റ്റീൻ സൂഫ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാത്തതിനാൽ അവർ ഈ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു പോരുന്നു എഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ സി യുദ്ധ വിമാനങ്ങൾ ആദ്യമായി ഇസ്രായേലിന് ലഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലായിരുന്നു പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ എഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഐറാം എന്ന പേരിൽ സ്ട്രൈക്ക് വേരിയന്റിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വിമാനങ്ങൾ ഇസ്രായേലിന് ലഭിച്ചു വളരെ കഴിവുള്ള ഈ മൾട്ടി റോൾ പോരാളികളെ ഇസ്രായേൽ അവരുടെ സ്വന്തം ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിമാരകമാക്കിയിരിക്കുന്നു അമേരിക്കൻ ഇസ്രായേൽ മിസൈലുകൾ വഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഈ വിമാനത്തിനുണ്ട് എന്നത് കൂടാതെ അമേരിക്കൻ വേരിയന്റായ എഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയെ അപേക്ഷിച്ച് മെച്ചപ്പെടുത്തിയ പ്രതിരോധ നടപടികളും ജാമ്യം സംവിധാനവും ഈ വിമാനങ്ങൾക്കുണ്ട് ഇവയിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺഫോമൽ ഇന്ധന ടാങ്കുകളും സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ആയുധം വഹിക്കുന്ന സ്റ്റേഷനുകൾ ഒഴിവാക്കി അധിക ഇന്ധനം കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കഴിവ് ഈ വിമാനത്തിന് ലഭിക്കുന്നു ഈ എഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഐകൾ വാങ്ങിയതിന്റെ പ്രധാന കാരണം മിഡ് എയർ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാതെ തന്നെ ഇറാൻ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ ആഴത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ആക്രമണം നടത്താനുള്ള കഴിവ് ഇസ്രായേലിന് ലഭിക്കുക എന്നതായിരുന്നു എഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഐക്ക് കാര്യമായ ആയുധഭാരം വഹിക്കാനും ഇറാനിലെ 
പ്രശസ്ത അമേരിക്കൻ എം ഐ എം വൺ സീറോ ഫോർ പാട്രിയറ്റ് ഐ ബി എം സംവിധാനത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായാണ് ഈ മിസൈൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ശത്രുക്കളായ അയൽക്കാരുടെ കൈവശമുള്ള ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളുടെ പരിധിയിൽ നിന്നും അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ ഇസ്രായേലിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആരോ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ടാർഗറ്റ് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി ഇത് ഗ്രീൻ പൈൻ റഡാറുമായി സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഗ്രീൻ പൈനിന് ഏകദേശം നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള സെർച്ച് ആൻഡ് ട്രാക്ക് റേഞ്ച് ഉള്ളതിനാൽ ഇത് ഇസ്രായേലിനെ മൊത്തത്തിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നു ആരോ ത്രീ മിസൈലിന് നൂറ് കിലോമീറ്ററിലധികം ഉയരത്തിലെത്തുന്ന ഏതൊരു ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലിനെയും തകർക്കാൻ കഴിയും ഈ മിസൈലുകളുടെ ബാറ്ററി മുപ്പത് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ അഞ്ച് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളെ തകർക്കാൻ പ്രാപ്തമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ആരോ ടുവിനേക്കാളുമുള്ള മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളിൽ ചെറിയ വലിപ്പവും നാൽപ്പത് ശതമാനം ഭാരം കുറയ്ക്കലും ഉൾപ്പെടുന്നു അമേരിക്കയുടെ എസ് എം ത്രീ മിസൈലിന് സമാനമായി ആന്റി സാറ്റലൈറ്റ് സംവിധാനമായും ഈ മിസൈൽ ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ മൂന്നാമതായി ബെരാകൈറ്റ് സർഫസ് ടുവെയർ മിസൈൽ നാവികസേനയും വ്യോമസേനയും സജ്ജമാക്കുന്നതിനായി അടുത്ത തലമുറ സർഫസ് ടുവെയർ മിസൈൽ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യ ഇസ്രയേൽ സംയുക്ത സംരംഭത്തിന്റെ ഫലമായാണ് ഈ മിസൈൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് പ്രധാനമായും സൂപ്പർസോണിക് ക്രൂയിസ് മിസൈലുകളെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇടത്തരം റേഞ്ച് സർഫസ് ടുവെയർ മിസൈലാണ് ഇതിന് ഡ്യുവൽ പൾസ് റോക്കറ്റ് മോട്ടർ ഉള്ളതിനാൽ മിസൈൽ അതിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ പോലും മാക് ടുവിൽ അധികം വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു ഇവയിലെ ആക്റ്റീവ് ഹോമിംഗ് റഡാർ സീക്കർ കര കപ്പൽ അധിഷ്ഠിത റഡാറുകളിൽ നിന്നും നിരന്തരമായ പ്രകാശത്തിന്റെ ആവശ്യകത ഇല്ലാതാക്കുകയും അതുവഴി വേഗത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ അനുവദിക്കുകയും ജാമിംഗ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എം ഓഫ് സ്റ്റാർ റഡാറുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബരാകൈറ്റിന്റെ നേവൽ വേരിയന്റ് എയ്റ്റ് സെൽ വെർട്ടിക്കൽ ലോഞ്ച് മൊഡ്യൂളുകളിൽ നിന്നുമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ തങ്ങളുടെ എല്ലാ യുദ്ധക്കപ്പലുകളുടെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് സർഫസ് ട്യൂർ മിസൈൽ സിസ്റ്റമായി ഈ മിസൈൽ ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഈ നീക്കത്തിന് ശേഷം തങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള യുദ്ധക്കപ്പലുകളിൽ ഈ മിസൈൽ ഇസ്രായേൽ നിലവിൽ സംയോജിപ്പിക്കുന്നു ഈ മിസൈലിന്റെ വിപുലീകൃത ശ്രേണി വകഭേദങ്ങളും നിലവിലുണ്ട് മിസൈൽ പരിധി എഴുപതിൽ നിന്നും നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്ററായി ഉയർത്താൻ ഇതൊരധിക ബൂസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ എക്സ്റ്റൻഡ് റേഞ്ച് മിസൈൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയും ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയും ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു രണ്ടാമതായി സാർഫൈ കോർവെറ്റുകൾ ഇസ്രായേലിന് ഒരു ചെറിയ കടൽ തീരമാണ് ഉള്ളത് എങ്കിലും അതിന് വിലപ്പെട്ട എണ്ണക്കിണറുകളും മറ്റ് ആസ്തികളുമുണ്ട് കൂടാതെ ഇസ്രായേലിന്റെ അയൽക്കാർ ശക്തമായ കപ്പൽ വിരുദ്ധ മിസൈലുകളും അന്തർവാഹിനികളും സ്വന്തമാക്കുന്നു ആന്റി സബ്മറൈൻ ആന്റി സർഫസ് ആന്റി എയർ വാർഫെയർ എന്നിവ അനായാസമായി നടത്താൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മൾട്ടിറോൾ കോർവെറ്റാണ് സാർഫൈവ് എന്നത് ഈ കപ്പലിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഭാഗം ഇവ നൂറ്റി പത്ത് ടൺ ഭാരമുള്ളതാണ് എങ്കിലും നാലായിരം ടൺ ഫ്രിഗേറ്റിന്റെ ഫയർ പവർ ഇവയ്ക്കുണ്ട് എന്നതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഗ്രേഡിൽ എം എഫ് സ്റ്റാർ റഡാറും ആയുധ പട്ടികയിൽ ഒരു ഫാലൻസ് ക്ലോസിൻ വെപ്പൺ സിസ്റ്റം ആറ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് എം എം ടോർപിഡോ ട്യൂബുകൾ എട്ട് ഹാർപൂൺ കപ്പൽ വിരുദ്ധ മിസൈലുകൾ പതിനാറ് ബരാക്കൈറ്റ് സർഫസ് ട്യൂർ മിസൈലുകൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് ബരാക്ക് വൺ സർഫസ് ട്യൂർ മിസൈലുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു ഫോർ പാനൽ എ എസ് റഡാർ ഘടിപ്പിച്ച ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ യുദ്ധക്കപ്പലാണിത് എന്നതാണ് ഇവയുടെ അടുത്ത പ്രത്യേകത എം എഫ് സ്റ്റാറിന് ഒരേ സമയം ലക്ഷ്യങ്ങളെ തിരയാനും ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും പതിനാറ് ബെരാക്കൈറ്റ് സർഫസ് ട്യൂർ മിസൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അവയെ തടസ്സപ്പെടുത്താനും കഴിയും ഇത് സാർ ഫൈവിന് ഏത് ആകാശ ഭീഷണിയിൽ നിന്നും സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കഴിവ് നൽകുന്നു കപ്പലിന്റെ ആയുധ സ്ഥാനചലന അനുപാതം നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കനത്ത ആയുധങ്ങളുള്ള കപ്പൽ എന്ന അതുല്യമായ സവിശേഷത ഈ കപ്പലിന് സ്വന്തമാണ് കടൽ തീരങ്ങളിലും ബ്ലൂ വാട്ടറിലും ഈ കപ്പലിന് എളുപ്പത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും ഏത് ഭീഷണിയിൽ നിന്നും സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാനും ആക്രമിക്കാനും കഴിയുമെന്നതാണ് മറ്റൊരു സവിശേഷത ഒന്നാമതായി അയൺഡോം ഇടയ്ക്കിടെ വാർത്തകളിലിടം നേടി ഐ ഡി എഫിന്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ആയുധം അയൺഡോം ഇന്റർസെപ്റ്റർ സിസ്റ്റമാണ് ഇതൊരു കൌണ്ടർ റോക്കറ്റ് ആർട്ടിലറി മോർട്ടാർ മിസൈൽ സംവിധാനമാണ് ഇതിന്റെ ചുമതല നിർവഹിക്കാൻ ഈ സിസ്റ്റം ടാമിർ ഇന്റർസെപ്റ്റർ മിസൈലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു സിവിലിയന്മാരെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ ഭീഷണികളിൽ നിന്നും ഇസ്രായേലിനെ സംരക്ഷ
ഒരു കൂട്ടം ഇൻകമിംഗ് ഭീഷണികൾ കണ്ടെത്തുകയും സിവിലിയൻ ജനവാസ മേഖലകളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ പോകുന്ന റോക്കറ്റുകളെ മാത്രം തടയുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സവിശേഷമായ കഴിവ് അയൺ ഡോമിന്റെ ഒരു ബാറ്ററിയിൽ സാധാരണയായി മൂന്ന് ലോഞ്ച് ട്രക്കുകൾ റഡാറുകൾ ഒരു മിസൈൽ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ഇവയെല്ലാം മൊബൈലായതിനാൽ സംഘടന മേഖലകളിലേക്ക് വേഗത്തിൽ വിന്യസിക്കാനാകും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അവസാനത്തോടെ അയൺ ബീം സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് തങ്ങളുടെ അതിർത്തി പ്രതിരോധം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ